Investigación y Desarrollo, Research and Development y Lean Six Sigma. En realidad, ¿podríamos aplicar los principios de Lean Six Sigma a investigación y desarrollo? Hola, ¿qué tal? Les saluda a Marmora desde Blackberry Cross en San José, Costa Rica, grabando en vivo un programa más de podcast y de video que traemos para ustedes en formato de microaprendizaje y que esperamos sea de utilidad para mejorar la intensidad de sus programas de mejora continua, innovación, calidad y productividad, innovación y desarrollo, entre otros. Una de las discusiones que hemos tenido y conversaciones que hemos tenido con algunos colegas es acerca de cómo Lean Six Sigma se aplica a diferentes áreas de la industria, como por ejemplo, ya sabemos desde hace muchos años, que ha venido siendo aplicado a manufactura. De hecho, ahí nacen los conceptos por allá de los años, casi que de los años 20, años 30, podremos trazar los inicios de lo que conocemos hoy como Lean Six Sigma. Pero manufactura fue un, un, un eh, sin duda alguna, un componente, un sector, un clúster, un conglomerado, en donde se da el origen de esto. Conforme empieza a evolucionar Lean Six Sigma, lo hemos visto ya más en industrias de servicios, con ciertas modificaciones, también en la parte de software, en el mundo de la creación de empresas, que es lo que llamamos Lean Startup. Y lo tenemos también en áreas muy particulares de los servicios, pero que las voy a mencionar por aparte como construcción, en donde tenemos Lean Construction, que nos ayuda a... Eh, Aplicar los principios de mejoramiento continuo, de reducción del desperdicio y reducción sistemática de la variación hacia el incremento de la competitividad y la satisfacción del cliente orientados a industrias como la construcción. Pero también en Blackberry and Cross tenemos lo que llamamos Lean Six Sigma Hospitality, que es cómo lo pueden aplicar los hoteles. A la luz de esta conversación, entonces empezamos a discutir hace algunos días atrás con colegas de Atlas TI y otras organizaciones involucradas con el mundo de la investigación y el desarrollo acerca de qué esfuerzos se están haciendo para tener un Lean I más D, un Lean Research and Development. Eh, esto es nuestro planteamiento. Es completamente posible llevar los principios de Lean Six Sigma para tener un Lean I más D. Es completamente posible. ¿Por qué? Porque la investigación y el desarrollo aun cuando muchos proclamen que es un arte, en realidad es un proceso que sí, tiene componentes de arte, pero también muchos más sistemáticos y de ciencia. Vendría a ser bastante contraproducente, inclusive paradójico, que eh, digamos que la investigación y el desarrollo es artística, cuando en realidad estamos siendo enfrentados constantemente a metodologías y técnicas que sistematizan los procesos de investigación y desarrollo para poder generar resultados más predecibles, certeros o por lo menos no fallar tanto. Siendo entonces, tendríamos que plantearnos cuáles desperdicios están contenidos en el proceso de I más D como uno de los primeros puntos para iniciar la discusión sobre el Lean I más D, Lean Research and Development. Hay desperdicios en el proceso de investigación y desarrollo, hay cosas que revisar. ¿Podrá hacer esto solventado introduciendo técnicas como Design for Excellence o Design for Six Sigma? Tal vez podrían nutrir la conversación metodológica dentro de lo que llamaríamos Lean I más D o Lean Research and Development, Lean R&D. Pero se necesita una revisión más sistemática, como todo lo que involucra Lean Six Sigma. Involucra revisar los métodos que trabajamos para encontrar desperdicios y variaciones en ellos, las herramientas que utilizamos, las habilidades de nuestro personal, tema delicado cuando hablamos de investigación y desarrollo, sin duda alguna. Muy, muy crítico y probablemente prioritario es el alineamiento estratégico de la investigación y desarrollo con los planes de mejora, con los planes de, de crecimiento de la compañía para poder apuntar los recursos de la mejor manera y también establecer indicadores de métricas de norte verdadero. Le invitamos a que se una con nosotros en esta discusión que estamos grabando para que usted, para que usted pueda con nosotros des desarrollar otros ejemplos, ejemplos como los que ya vamos a compartirle dentro de algunos días relacionados con métodos de recolección de datos. Hay mucho desperdicio y posibilidades de mejora continua en investigación y desarrollo en cerca de los técnicos de recolección de datos. En el 2020, 
en medio de todo lo que significa la pandemia. Podríamos ver eh, en medio de la pandemia del 2020 lo, lo que COVID ha motivado, el COVID-19 ha motivado a cambiar técnicas de recolección de datos. Algunas compañías que no tienen familiarización con técnicas de Big Data y tampoco tienen familiarización necesariamente con Smart Data, cómo trabajarla en conjunto con Big Data o están pensando todavía cómo en medio de todo este problema tendríamos que reenfocar los, los, los métodos de recolección de datos de Thick Data trabajando de forma remota. Y cuando llegamos a esto, podríamos poner ejemplos de desperdicios de compañías que están haciendo su QDA, su Qualitative Data Analysis, de forma no asistida por software. Es decir, no tienen herramientas que les permiten hacer Computer Assisted quali Qualitative Data Analysis, lo que llamamos eh, CAQDA. Entonces, están desperdiciando tiempo y recursos que hacen que los procesos de investigación y desarrollo sean mucho más, más extensos y al ser más extensos, más costosos y algunas veces infructíferos, o sea, no fructíferos, no eh, estériles, no generan resultados o se dilatan en generar resultados o tienen eh, productos fallidos, producto de enfoques incorrectos y métodos distintos que no han sido probados para poder asegurar un mayor éxito. Mucho podemos discutir sobre esto. Nosotros en BlackBerry Cross queremos invitarle a esta conversación que hemos llamado Lean R&D, los principios de Lean Six Sigma aplicados a investigación y desarrollo. ¿Qué le parece? Ojalá podamos platicar. Visítenos en www.blackberrycross.com para discutir al respecto y informarse sobre los recursos y mecanismos que tenemos a su disposición en investigación y desarrollo para hacer procesos más, más Lean, más magros más ágiles, más exitosos. Gracias y hasta la próxima.